Dá uma olhada aqui que o Inter Machado falou, vamos ouvir. É, até porque quem rouba um jogador rouba outro, você não ia fazer acordo. <risos> Então é mentira, é mentira, não teve isso. E o que teve foi uma conversa que eu tive com o Dedé e disse para ele que o Cruzeiro para vendê-lo para fazer um cheque de 330 bilhões, a gente daria até o um desconto de 30 milhões. Mas o jogador é um jogador que tem o projeto do Cruzeiro, tem até outros projetos para ele quando ele parar de jogar bola. Ele é um líder, é um cara é, que tem uma convivência dentro do clube altamente positiva e eu até brinco que o Cruzeiro é, é o clube que mais vai ter diretor por metro quadrado dentro do elenco você tem ali uns quatro jogadores que tem o um perfil para ser um diretor no futuro do Cruzeiro então, eu acredito que você pode até querer o jogador da outra equipe, mas você tem que ir lá e pagar é o, é o que no princípio do Arrascaeta o, o procurador fez proposta de 10 milhões de euros o Cruzeiro ia ficar com 5 de euros. Isso ninguém explicou direito. Mas oi, tá aí, por que, que o Flamengo roubou o jogador? O Flamengo fez uma proposta. Vocês aceitaram. Isso não é roubar. É roubar? Não, é roubar porque é o seguinte, o Zinho jogou bola, vai saber explicar para vocês aí no estúdio. Eles não, não, não jogou a bola para poder saber se lá de cá. Você pegar um diretor do clube ir num país, encontrar com um jogador que tem contrato com o clube isso é aliciamento o Cruzeiro já fez todo o processo primeiro passa pela pela intimação nós estamos aguardando a CBF devolver se o Flamengo foi intimado porque você pode ter cometido o crime e depois assumir o crime, você cometeu o crime, então eu acho que o certo é não ter aliciamento Cruzeiro e Grêmio trataram as negociações de alto nível. O Santos agora mandou a proposta para o Cruzeiro. Então, eu acho que tem que ser abertamente. Se você vai no jogador e faz a proposta, como que o clube que é dono do jogador fica? Aí eu faço a pergunta, Beja. O Rascaeta tinha ainda para receber do Cruzeiro o restante de contrato? Uns 30 milhões de reais. E a lei hoje diz... Que se você quiser liberar o jogador, você tem que pagar a integridade do contrato. E se fosse o contrário, ele estivesse mal e o Cruzeiro quisesse que ele fosse embora, ele ia liberar a mão dos 30 milhões de reais? Lógico que não. Não ia. Tá, e tá, ele falou, olha, falou que... Mas aí, isso aí eu concordo. Tá acusando... Eu sempre falei isso aqui. Então, mas olha, o Itaí está que que um tá tá acusando o Flamengo de aliciamento, usou o termo roubou, não, e o processo é, ele mandou para a FIFA. E falou que mandou o processo para a FIFA. Não abriu mão a do pergunta processo. é que não veio, ou mano, foi quando eu perguntei para ele se é verdade que teria tido um acordo, quando levou a Arrascaeta, que o Cruzeiro tinha feito um acordo, falou, é, a, parou a, o Arrascaeta e chega, não tem Dedé. Aí ele falou, mas quem rouba um pode roubar o outro também. Não teve acordo nenhum. Segundo ele, não teve ele acordo Ele falou, assim, o cheque de 300 e... Eu falo brincando que daria desconto de 30 milhões, mas usou o termo, o Flamengo roubou o atleta e não, mas... acusou... E está acionando o Flamengo, segundo ele, na FIFA por aliciamento. Mas a partir do momento que você faz um negócio, eu até, dentro de uma pergunta, eu coloquei esse termo. Eu falei, ué, mas se você negocia o atleta, se você vende o jogador, você está consentindo o fato. Por que, que o Cruzeiro não fez jogo duro e falou, daqui não sai? Porque se eu tenho esse sentimento que eu estou sendo roubado, eu não faço negócio. Foi o que o atleta Entendeu? fez em relação ao Elias. Pois ah. é. Foi o que o Santos fez com o Ricardo Oliveira, ah. naquela oportunidade lá que o Ricardo queria sair, o Santos não queria vendê-lo. É, você não, força isso aí tudo eu concordo com você. Só queria você dizer o seguinte: eu não estou me referindo ao Flamengo, ao, ao, ao Patachoca, nada disso. Eu, eu sempre disse isso aqui. Eu acho uma sacanagem o um time de futebol procurar o jogador antes de procurar o clube. Primeiro ele tem que procurar o clube. Depois ele procura o jogador. É que eu perguntei para esse Edilson se ele tinha ido procurar primeiro o Grêmio ou foi primeiro no Edilson. Ele disse que foi no clube. É a saída do Edilson do Grêmio também. É nessa situação, Sr. Mani, é, eu acho que né? não parte nem do ah, clube gente, esse aliciamento. Todo mundo vai Porque no geralmente jogador. quando as pessoas querem fazer um negócio, aí o pessoal, ó, oh, mas isso é aliciamento. Aí é o empresário que planta, né, gente? O jogador atua num clube A, ele tem um empresário. Esse empresário aí tem um livre trânsito no clube B, ele chega lá e fala, ô oh, dirigente do clube B, o cara tá lá, não seria interessante fazer uma proposta, hein, Pascoal? Você que já foi dirigente sabe muito bem disso. Não é o clube que vai assediar, ah, eu quero o cara e vou tirar de lá. Vou furar o olho do clube A. Não, é o empresário que começa a plantar uma sementinha. E agora, ele fala um vai negócio lá. depois, que ele fala o seguinte, que se o Flamengo tivesse procurado o Cruzeiro para contratar o Arrascaeta, 
teria economizado uma boa grana. Isso foi o termo que ele usou. Ele falou, olha, era só ter me procurado, porque não ia custar não, tudo isso. Não, 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 não é, é bem assim a história. Não é Bom, bem. Ele falou, você ouviu. Sim, mas duvido. Eu falo o que ele não, falou. Não é. Agora ele falou, foi, ele falou. falou. A grande verdade é que assim, ele não acreditou que o Flamengo tivesse a grana para contratar o Arrascaeta da forma que o Cruzeiro colocou a proposta e que foi alta. Assim. Ah, mas por que ofereceu tanto a mais, etc e tal? Tá bom, mas... O Cruzeiro também tinha de ter é, tido o jogo duro com o cara e fala assim, Arrascaeta, tá bom, ó, você vai ganhar um milhão e meio lá, legal. Mas se não pagar o que eu quero aqui, você não vai sair, filhão. Mas, ah, mas 63 não... milhões. Ah, vai, vai ficar insatisfeito. Então você vai ficar. O Flamengo ficar aí. gastou 63 milhões, meu senhor, para contratar. Então o, o, Flamengo, o Flamengo teve a capacidade de ter a grana que o Cruzeiro não esperava que o Flamengo fosse ter para bancar. Sim, mas aí eu concordo com o Mano. Já que o negócio foi feito. O negócio então foi agora feito, ele fica foi? doído com o quê? Não tá gente, é, é, roubou... Já foi feito o negócio. Trato, gente, roubar feito. um jogador é você forçar o cara a rescindir um contrato sem o clube receber um real. Aí é um roubo. Agora, o jogador gosta de uma proposta. Isso acontece em qualquer situação. Você acha que o Cruzeiro nunca procurou diretamente um jogador? Mentira, claro que já, todo mundo procura. Todo mundo procura diretamente empresário do jogador, você faz a consulta. E é absolutamente normal, ó, eu tenho tanto ah, para oferecer. Não normal. Tudo bem, não, que não é ético, Sormani, mas é o que acontece, entendeu? A gente não pode o tapar. O falou que não fez isso. Você pode falar que alguns é, fazem isso. O Itaí disse que não, não faz. Historicamente, o Cruzeiro nunca fez, todo o clube não, não, faz. Não, 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 o, o Itaí dele. não Tudo pode bem. se responsabilizar... Pelo passado. Tudo mas bem, o mas assim, está, do Edilson, ele Sormani. está... O que, que ele falou? É, porque o Edilson também, as pessoas comentam, falam, olha, mas o Cruzeiro, ele fez isso com o Grêmio naquela oportunidade. Ele disse que ele manteve contato com a diretoria do Grêmio. Ele então, disse, ele disse que bem. negociou diretamente com o então, clube. ótimo. Só assim que eu tô como que é o assim. Santos, ele falou, ele falou na resposta aí, procurou o Cruzeiro para negociar o Raniel. Não é foi que, nada, é que eu não vejo Escuta, esse problema. Escuta, eu tenho 3 milhões de, de, de dólares por 50% do jogador. Vamos fazer esse negócio? Aí o Cruzeiro falou assim, não, isso não me interessa, não, 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 de forma, olha, não interessa, beleza. Ele não foi atrás do jogador primeiro, porque se, eu, eu acho que você ia, ir atrás de um jogador primeiro é aliciar o jogador. Porque você faz uma proposta, pô, estratosférica pro jogador, você mexe com a cabeça Então, mas cara. aí, por exemplo, a China fez isso eu com o Palmeiras isso três é vezes e não deu certo. Entendeu? A China aliciou, mas com alguém... Aliciou, com um clube, eu não gosto desse um termo. Um clube que tem condições... Entendeu? Ah, Entendeu? Ah, mas o Cruzeiro, o Cruzeiro é um tá clube errado. grande. O Cruzeiro é um clube grande. O Cruzeiro é um clube de projeto. É um clube que tem um ano maravilhoso pela frente, que tem um baita de um treinador, que tem um baita elenco. E? O Cruzeiro sabe e poderia seduzir um jogador a permanecer mesmo com um salário maior oferecido por uma outra equipe. Sim, mas... O, não eu, tá, eu, ele não tá saindo o, do, do, mano, do Zé das Covers. Tá indo pro... Oh, oh, Facincane, Facincane. O Cruzeiro hoje não tem condições de pagar para um jogador... O que o Flamengo paga. Não paga então, um salário. Não paga. Mas... Não paga. Você sabe muito bem disso, que o Arrascaeta ganha no, no, no Flamengo quase que três vezes sim, que ele ganhava sim, no Cruzeiro. Sim, mas ele poderia ter tido um aumento no Cruzeiro. Ele não tinha condições. É, o... Mas... O Facincano. Mas, é, mas, é, mas aí, o senhor Maria, a mesma realidade do Bruno Henrique para a China. Se o cara faz uma proposta dessa para ele, aí você fica na mão do jogador. Então, tudo bem. Só que assim, é a mesma realidade hoje que o mesmo que a gente falou do Palmeiras. Em relação à China, ele, o, o, o teto do Palmeiras é metade da China. É irrisório também. Então, você entendeu? Viu? O Palmeiras ainda então, assim, tem condição de, de, é, de negociar, de, competir, o Bruno de competir. Ah, mas você podia mas nessa o realidade, Bruno Henrique, com a história da seleção. Como é que o Bruno Henrique da ficou Copa no América. Palmeiras? Como é que ele ficou? História da seleção brasileira. Ele quer disputar a Copa América. Ele acha que se for bem na Copa América, ele vai então, uh, conseguir um lugar na ainda seleção. Ainda mais tem mais. Vai disputar a Copa do Felipão, Mundo. Felipão, China. Mas o, mas, mas, mas o, é, o, o Sr. Mano, mas o Arrascaeta... Não, não tem. Ele foi, pela Copa, ele foi pra Copa do Mundo com o Cruzeiro. Sim, mas ele pode ir não, pro Flamengo tá também. Falando, Tudo tá bem. Entre Cruzeiro, ah. entre Cruzeiro e... Então, 